keadaan rakyat LPG ngantri terus BPS bilang 20.000 ribu sehari bukan kelompok miskin Mosok susah apa rakyat Indonesia? Tolong jangan disebut bajingan tolol. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadhir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Baju toko habai putih present. Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo, Youtuber Ayat Biasa Yang tetap santai, tetap sehat Dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alu wa sobi ajma'in Rabbi sallallahu sadri wa yasirli amri Wa lalu kudatam milisani wa kawgawli Bijin nabi wa ali Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa penampak pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Oke okay, guys Konten kita kali ini uh, adalah tentang masih seputaran kata-kata bajingan tol. Jadi sobat gue Niko Silalahi ya, nih Migran TV dia posting begini nih, hanya bajingan tolol yang mengatakan baik-baik saja. Hmm. Nih Emaknya ngantri minyak goreng, bapaknya ngantri istri pertalat, anaknya ngantri ngelamar kerja. Kita tambahin deh, nih. Ah, warga ini kediri Jawa Timur, lalu di Sumatera juga katanya ya. Ratusan emak-emak rela antri demi dapat LPG 3 kg. Ini yang bilang ini baik-baik saja. Ah, benar kata Niko juga ya. Bajingan tolong nggak? Atau ini hasil kerja dari si bajingan tolol? Atau siapa? Siapa bajingan tolol ini? Ini, ini baik-baik saja kah? Ya, tuh. Yang bilang ini baik-baik saja tuh. Dan sebelum, sebelum uh, insiden bajingan tolol itu terjadi, gue nyuit begini guys. Ada begini nih, 20 ribu sehari bukan kelompok miskin. Ini yang ngomong begini, palanya kagak habis kejodot pinggiran ranjang kan ya. Jadi gue nyuit begitu juga Karena apa? Ada berita nih BPS nih hmm. BPS Masyarakat berpenghasilan 20 ribu per hari Bukan kelompok miskin Wih, 20 ribu kaya Iya hmm. 20 ribu sehari kaya hmm. Kita baca dulu ya beritanya ya guys ya Kita baca aja dulu beritanya Badan Pusat Statistik Merilis data terbaru jumlah penduduk miskin di Indonesia Dalam data tersebut terjadi penurunan kemiskinan dari 26 juta kok 26,16 juta pada September 2022 menjadi 25 juta 90 juta 25,90 juta pada Maret 2023 Oke okay. Turun guys Persentasi pendadak penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen Menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022 kata BPS dalam rilis resminya. Oh, ya. Berkurang ya tapi orang dapat 20 ribu itu nggak miskin guys. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan pendapatan sebesar 550 ribu 
Rp458.000 per orang per bulan. Dalam sebuah rumah tangga atau memiliki penghasilan Rp18.348.000 per orang, Rp18.000 per hari, di atas penghasilan tersebut BPS tidak memasukkannya dalam kelompok miskin. <laughs> orang yang dapat 20.000 sehari nggak nggak miskin guys. Jadi kalau sekeluarga pokoknya dapat 100.000 sehari nggak miskin. Kalau orang 5 ya. <laughs> ini dengan keadaan yang kalian lihat di video-video eh, gambar video ini. Ini orang-orang kaya. Ini tolol nggak sih? Ini bajingan nggak sih? Gitu deh. Ya, sekarang udah nggak usah lama-lama kita ngomentarin BPS ini. Gimana ya yang begini dibilang gak Gak miskin Rp18.346 atau Rp20.000 Dalam komposisi pembentukannya Kontribusi komoditas makanan terhadap garis kemiskinan Jauh lebih besar daripada komoditas non makanan BPS mencatat bahwa garis kemiskinan Untuk kebutuhan makanan adalah sebesar Rp408.522 Atau 74,21% dari total ambang batas Sementara garis kemiskinan untuk kebutuhan non makan adalah sebesar Rp141.936 atau 25,79%. Artinya kebutuhan makanan per orang per bulan per orang per bulan Rp408.000 Rp408.522. Sementara kebutuhan non makan seperti transportasi, pakaian dan tempat tinggal sebesar Rp141.000. 930 141.936 rupiah BPS mencatat bahwa rata-rata anggota keluarga dalam rumah tangga miskin berjumlah 4,71 orang sehingga batas penghasilan untuk kategori keluarga miskin adalah 2.592.657 per bulan per rumah tangga iya deh kita kaya-kaya deh hmm. Mau bilang bajingan tolol ntar gue dilaporin Ya kan Mau bilang bajingan tolol ntar gue dilaporin nih Kalau ngomong begitu ya kan Nah kita lihat deh komentar netizen di cuitan-cuitan ini Let's go to Twitter guys Oke okay, guys kita udah di cuitannya Glora News ya BPS nih Apa komentar netizen Era Jokowi rakyat berpenghasilan 20 ribu sehari bukan masuk kategori miskin Netizen Pagi makan indomie siang makan gorengan Malam makan promah Hmm tuh <laughs> Ya Allah, ya Allah. Pegawai BPN coba digaji 20.000 per hari selama satu tahun cukup enggak? Sekalian hemat anggaran APBN. Nah, itu coba yang mau dimiskinkan itu yang begini-begini yang ngomong tuh. Bisa begini ya. Bisa mau bilang bajingan ntar kena. Kena. Jangan ya, jangan. jangan disebut bajingan dolol, jangan. Begitulah cara rezim menurunkan angka kemiskinan biar dibilang berhasil mengentaskan kemiskinan bukan dengan meningkatkan ekonomi rakyat kecil tetapi cukup menurunkan standar penghasilan bagi rakyat kecil dengan begitu rakyat berpenghasilan 20.000 per hari bukan lagi rakyat miskin. Iya. Jadi standarnya yang diturunin gitu. Pinter. Eh rakyat Indonesia nih nggak semuanya bisa dibodoh-bodohi begini kayak. Hah? Allah Sarapan nasi uduk plus gorengan 12.000, sisa 8.000 sih bisa buat makan siang dan makan malam dengan syarat makan siangnya cukup dua buah gorengan, makan malam satu tusuk sate ati di warkop rezim opoiki. Jadi wajar jika tingkat kemiskinan turun di era Jokowi wong standarnya wed dan begini. Nah. Jangan disebut bajingan tolol pokoknya. Jangan disebut bajingan tolol. Mau sesusah apa kita jangan disebut bajingan tolol. Hmm, jangan. Nasi lauk non hewani sebungkus sudah 10.000 kota, 6.000 desa. Harga beras per PT 10.000 itu yang standar. Bayangin uang 20.000 untuk sehari untuk kebutuhan isi perut itu nggak cukup. Belum lagi kebutuhan hidup yang sangat diperas pajak. Semua pajak kita ini bayar pajak, beli rokok aja bayar pajak. Semuanya bayar pajak, listrik bayar pajak. Semua, semua. Ya Allah benar-benar ketimbangan sosial di negeri Konoha jomplang banget yang kaya yang kaya kaya banget yang miskin miskin banget ya itu Hah. makan tiga kali sekali yang normal 10 sampai 
15 kali 3 45 untuk satu perut jika berkeluarga bisa kali 180 berapa matematika dasar aja nggak kagak bisa ampun deh nunggelo buduk heeh aduh omongan orang sedeng makanya terus nggak mau dibebut bajingan tolol gitu hmm? tapi kelompok mampus iya bukan kelompok miskin tapi kelompok mampus ini di cuitannya Glora ya guys ini di cuitan Glora di cuitan gue yang watch cuitan Glora nih gue bilang 20 ribu sehari bukan kelompok miskin ini yang ngomong begini palanya kagak habis kejodoh pinggiran ranjang kan ya ini gue cuit nih ya itu 28 Juli belum ada tragedi prahara bajingan tolol belum ada nih udah ada yang ngomong begitu terus ini aduh yang ngomong ini kayaknya lagi mabok daun kecubung kali weh bisa jadi rusak di segala lini wajib perubahan nah terus ini ini apa nggak mau disebut bajingan dolol kejedot pinggiran ranjang nggak tuh beh tapi mestilah dia ada nonton sinetron seribu janji makanya sistem syarafnya nggak jalan karena penuh dengan hayalan Alhamdulillah kita yang hidup berkecukupan Tapi saudara kita Fakta ini kalian lihat tadi Ya ini keadaan apa Saudara-saudara kita ini masih banyak yang miskin sayang Kita ini Alhamdulillah Masih bisa internet Masih bisa makan Alhamdulillah Cuman Kalau ini gak gue suarain Itu kesian yang lain gitu Saudara kita yang lain Kan salah duit 20 ribu Raja semua hmm. Tuh Gak ada otak apa memang Gak ada otak memang Apa emang otaknya lagi koslet Har, Beras harganya udah berapa sekilo Cocoklah pejabat anggota Dewan ASN digaji 20 ribu per hari Sanggup gak mereka Tuh Pemerataannya itu nah Standar kemiskinannya diturunkan Tapi gak masuk akal Coba aja mereka BPA disuruh kerja dengan gaji 20 ribu per hari. Uring-uringan gak tuh? Ya Allah. Gak bisa syahwat. Langsung lemah syahwat. Bukan miskin be, Tapi kiri. Astagfirullahaladzim. Iya be, Setiap hari makan telur pakai jarum sendoknya. Makanya penghasilan saat segitu bisa cukup. Dan tidak miskin. Gak miskin. Ya, 20 ribu sehari gak miskin. Hah. Kalau pejabat mau nggak ya digaji segitu? Nah, pejabatnya mana mau? Hah, mana mau? Tuh. Kebanyakan minum vaksin COVID-19. Nah, kayaknya begitu. Ditenggak sama botol-botolnya kali ya. Hmm? Ditenggak sama botol-botolnya kali. Kalau ini mah minta dijetotin palanya. <laughs> Sendiri aja cukup makan dua kali gimana kalau punya sekeluarga bebe paling sesat. Ya lu sendiri aja nggak cukup sehari dua puluh ribu tuh serius. Time traveler dari tahun sembilan belas sembilan tiga kali be <laughs> time traveler. Iya ada tuh time traveler ya katanya. Aduh terus ya kalau yang berpenghasilan dua puluh ribu dibilang bukan kelompok miskin mungkin data kemiskinan menurun terus presiden Konoha. Dibilang sukses mengatasi kemiskinan di penghujung masa jabatan. Apa itu tujuannya? Cuma tanya. Iya, pokoknya jangan disebut bajingan tolol. Mosok miskin apa rakyat? Mosok susah apa rakyat? Jangan disebut bajingan tolol. Cuma kejadian sekop ekskavator aja kok. Buset. Ma mana yang ngomong beh? Otaknya ketinggalan di toilet kali ya? Nah. Kadang-kadang suka sakit hati kita penghasilannya kurang dari 100k per sehari tapi masih usaha taat pajak saking malesnya ditilang. Dan disita yang uangnya hanya untuk masuk ke kantong perut koruptor Durjana dan keluarganya yang doyan flexing. Nah, pajak dipakai begitu. Koruptor, aduh. Andai kata uang-uang yang korup itu di, dikumpulin, dikasih ke rakyat, udah cukup. Nah, itu baru gak miskin tuh. Huh. Kita lihat sekarang di cuetannya Niko Silalah ini. Hmm, ya, lumayan viral nih. 150 ribu tayang nih. Lima konglomerat sawit disuntik subsidi mega. 7,5 triliun rupiah. Sudah pasti bajingan tolol. Lima konglomerat sawit disuntik subsidi mega 7,5 triliun. Hmm, konglomerat sawit yang disuntik. 
yang di, eh, disuntik subsidi konglomerat sawit Wuh, jangan disebut bagi, bajingan tolol dilaporin lu ntar jangan disebut bajingan tolol nanti dilaporin lu kata tetangga sebelah zaman pak Dewi Wi lebih baik bisa punya HP kita masih nyomin aja dilayanin juga percuma buang-buang energi nah makanya masih ada juga Sebelum ngomong benerin eh ini lagi ke gigi aduh kagak nyambung lu tolol cong ini keadaan rakyat lu coba ngomong itu nggak usah main fisik gitu konteksnya itu apa emang ya Uff. ya lu bajingan tolol kayaknya tambahin lagi bang hanya bajingan tolol yang menyatakan Indonesia baik-baik saja no LPG 3 kg langka gas melon di Lumajang tembus 20.000 ribu per tabung hmm, lu Allahu Akbar hmm. Yang mana bang si bajingan dolol nih hmm. Hmm. Ini fotonya nih hmm. Hmm. Nih aman-aman aja juga hmm. Sistem sudah error semua Kata-kata kotor sudah dianggap kebiasaan kembali ke zaman batu Mengedepankan awal-awal sudah kebohongan Otak confused ingat pertahankan yang masih beriman dan bertakwa sampai akhir ayat Amin Terbaru ngantri LPG 3 kg Dah tuh eh. Ketololan mulai berjalan Udah 2 bulan ini check up di rumah sakit nggak dapat obat Alasannya stok obat kosong Antri obat di apotek kimia farma dari jam 10 pagi sampai sekarang belum dapat obat Yang di, yang duduk di sebelah saya malah dapat malah dari kemarin belum dapat obat Apa ini efek omnibus law kesehatan Nah Ayo Bukan bajingan tolol Kondisi rakyat dalam masukan bajingan tolol, nah, jangan ntar dilaporin tuh. Eh, sebelum jadikan bang, jadi kayaknya tuh, sudah berkurangkah atau bertambah dari 12? Kalau saya jadi presiden, Indosat, satu Indosat kita beli, dua, stop utang luar negeri, tiga, stop impor pangan, empat, tidak bagi-bagi kursi, lima, dolar tembus 10.000 ribu, enam, ciptakan 10 juta lapangan kerja, tujuh, persulit investasi asing, lapan, Jakarta bebas banjir dan macet. Sembilan, ekonomi meroket. Sepuluh, tidak menaikkan tarif dasar listrik. Sebelas, ekonomi di atas tujuh persen. Dua belas, tidak menaikkan harga BBM. Iya, tapi jangan disebut bajingan tolol, guys. Ya, itulah komentar ya, guys, ya. Dengan keadaan seperti ini, ya. Eh, keadaan rakyat, LPG ngantri. Terus BPS bilang 20.000 ribu sehari bukan kelompok miskin. Mau susah apa rakyat Indonesia? Tolong jangan disebut bajingan tolol. Tadi ada berita juga konglomerat sawit disuntik 7, uh, sub, subsidi 7,5 triliun kalau nggak salah ya. Ya sementara rakyat begini jangan disebut bajingan tolol. Sekali lagi jangan disebut bajingan tolol. Bisa dilaporin lu. Gua Babe Aldo YouTuber rakyat biasa pamit dulu wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wal inayah wa la fu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya jangan disebut bajingan tolol jangan 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 disebut bajingan tolol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapat produsen Golden Pro MH MHA Vito Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis, dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? Empat hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari tiga kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allah mau saudara Azizah Muhammad dan Sayyidah Muhammad. Dah begitu aja. Sehari tiga kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe rollen babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa nih ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet 
dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini ya, dia tuh kayak crunchy crunchy gitu depannya tuh. No. Oh. Hmm, lo oh, tau? Kerennyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lo kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah. Cuman nanti dia tanya itu tiga puluh ribu kalau nggak salah, ya.